성도 여러분 요한계시록은 짐승의 표 환란이 오기 전에 사방 바람이 놓여질 것이고 그때 세계적인 재난이 이곳저곳에서 생길 것인데 그때 경제까지 함께 무너지게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다. 자 마지막 때이 지구에 무슨 일이 생기나요? 지구 전체가 의지하고 있던 신의 물이 마른다는 것입니다. 성경은 마지막 때 경제가 마르고 돈이 마르는 극심한 기근이 올 것이라고 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 왜 이런 기근을 허락하실까요? 얼마 전에는 전염병과 온역 때문에 우리가 고통스러워 했는데 이제는 그 고통이 경제적인 고통으로 옮겨지는 것을 느끼게 됩니다. 어떤 분으로부터 아, 이런 글을 제가 받았습니다. 목사님 내일이 없으면 좋겠습니다. 경제적으로 너무나 고통스럽습니다. 아침에 눈을 뜨지 않았으면 하는 마음으로 잠자리에 듭니다. 언제까지 이렇게 하루하루 고달프게 살아야 할까요? 여러분은 이분의 고통이 어떤 것인지 이해가 되십니까? 저는 이해가 됩니다. 왜냐하면 저 역시 그런 시간을 보낸 적이 있기 때문입니다. 인생을 살다 보면 이런 절망을 느낄 때가 우리가 가끔씩 있습니다. 우리는 지금 전에 없던 시대를 통과하고 있습니다. 한 번도 느껴보지 못한 압박을 느끼게 됩니다. 물질적으로 정신적으로 말라가고 있습니다. 경제까지 말라가고 있습니다. 지금은 그래서 기근의 시대입니다. 말세는 기근의 시대입니다. 성도 여러분, 마지막 시대의 성도들은 기근을 통과하는 경험이 무엇인지 알아야 합니다. 이 경험을 배우지 못하면 정말 앞으로 힘들게 됩니다. 그래서 오늘 우리가 이 정신적인 기근, 경제적인 기근, 이 기근을 통과하는 경험이 무엇인지, 그 방법이 무엇인지 좀 살펴보려고 하는 것입니다. 자, 구약 성경에 기근으로 유명한 이야기가 있죠. 엘리야 시대의 이야기입니다. 엘리야는 아합 왕에게 갔습니다. 놀라운 용기를 가지고 아합 왕 앞에 서서 기근이 올 것이라고 경고했습니다. 엘리야의 말대로 뜨거운 태양 아래서 땅이 말라가기 시작했습니다. 식물들이 다 죽어가기 시작했습니다. 그래서 하나님께서는 당신의 종 엘리야를 그릿 시내가로 인도하셨습니다. 그런데 그곳에도 기근이 왔습니다. 엘리야는 이 상황을 이해할 수 없었습니다. 하나님 어떻게 이 신의 물까지 마를 수 있습니까? 다른 사람들의 땅은 마르고 물이 마를 수 있지만 주께서 저를 이곳으로 보내주셨는데 어떻게 여기에 신의 물이 마를 수 있습니까? 이것은 안 되는 것 아닙니까? 라고 질문했습니다. 오늘 많은 사람들이 이런 질문을 하는 것입니다. 주님, 저는 주님을 따르기 위해서 좁은 길을 가고 있는데 왜 신의 물이 마릅니까? 세상 사람들의 신의 물은 좋고 엉터리로 믿는 사람들의 신의 물은 마를 수 있는데 내 신의 물은 마르면 안 되는 것이 아닌가요? 성도 여러분 이것을 기억해야 됩니다. 선지자 엘리아의 신의 물도 말랐습니다. 우리의 신의 물도 마를 수 있는 것입니다. 주님을 믿는 성도들에게 신의 물이 마르는 것 이것을 이상하게 생각하면 안 됩니다. 자 신의 물이 마른다는 것이 어떤 것일까요? 내 곳간이 비어가는 것입니다. 돈이 말라가는 것입니다. 은행의 잔고가 점점 더 떨어지는 것입니다. 내가 의지하는 것이 말라가는 것입니다. 얼마 전에 어떤 청년과 통화를 했는데 그 청년의 회사 직원의 30%가 해고당했다고 합니다. 온 직원들이 두려워하고 있다고 합니다. 자 무슨 일이 생긴 것입니까? 신의 물이 마른 것입니다. 어떤 여집사님은 자기가 오랫동안 키우고 애지중지하고 의지했던 그 사랑스러운 아들이 갑자기 병에 걸려서 누워있게 되었다고 했습니다. 무슨 일이 생긴 것입니까? 신의 물이 마르는 것입니다. 신의 물이 말라갈 때 수많은 성도들이 두려움에 빠지고 믿음이 크게 시험을 받게 되는 것입니다. 왜내 신의 물이 말라야 될까 고민하는 것입니다. 그러므로 성도 여러분 우리의 생애 속에 신의 물이 말라갈 때 우리가 어떻게 해야 되는지 어떤 믿음으로 그것을 통과해야 되는지 배워야 하는 것입니다. 하나님께서 왜 우리의 인생의 신의 물을 말리실까요? 이유가 무엇일까요? 이유는 하나입니다. 우리를 하늘 바라보게 하기 위해서 말리시는 것입니다. 하나님을 의지하기 위해서 우리가 의지하고 있는 것들을 
말리시는 것입니다. 인생에서 신의 물이 풍족할 때는 하나님을 전심으로 찾지 못합니다. 그러나 신의 물이 마르기 시작하면 어떻게 됩니까? 밤에 잠이 오지 않습니다. 두려움에 빠지게 됩니다. 하나님을 향해서 간절한 마음으로 무릎을 꿇게 되는 것입니다. 이렇게 되니 하나님께서 어떻게 신의 물을 말리지 않을 수 있겠어요? 성도 여러분, 요한계시록은 짐승의 표 환란이 오기 전에 사방 바람이 놓여질 것이고 그때 세계적인 재난이 이곳저곳에서 생길 것인데 그때 경제까지 함께 무너지게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다. 자 마지막 때이 지구에 무슨 일이 생기나요? 지구 전체가 의지하고 있던 신의 물이 마른다는 것입니다. 성경은 마지막 때 경제가 마르고 돈이 마르는 극심한 기근이 올 것이라고 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 왜 이런 기근을 허락하실까요? 하나님께서 우리에게 마지막 기회를 주시는 것입니다. 지구의 모든 사람들이 깨어서 일어날 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 그리스도의 재림을 위해서 준비시키길 원하시는 것입니다. 성도 여러분, 근데 이렇게 막상 신의 물이 마르기 시작하면 참 어렵죠. 네? 그러나 신의 물이 마를 때 우리는 하나님께 아주 가까이 가야 됩니다. 그것이 하나님께서 신의 물을 말리시는 이유이고 목적이기 때문에 그런 것입니다. 신의 물이 마를 때는 낭망할 때가 아닙니다. 그때는 하나님을 찾아갈 때입니다. 성도 여러분, 우리는 어렸을 때부터 아주 특별한 교육을 받고 자랐습니다. 그것이 무슨 교육입니까? 내가 먹을 것은 내가 찾는답니다. 내가 먹을 것은 내가 책임진다는 교육을 받고 자랐어요. 그런데 갑자기 신의 물이 말라가면 어떻게 돼요? 아주 당황하게 되는 것이죠. 내 힘으로 할수 있는 것이 없기 때문입니다. 현대인들은 자기가 잘나서 돈을 버는 것으로 압니다. 그러나 지금 하나님께서 온 세상의 신의 물을 돈줄을 말리고 계시는 것입니다. 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없다는 사실을 느낄 수밖에 없는 상황이 지금 펼쳐지고 있는 것입니다. 내 의지와는 상관없이 회사가 무너지고 직장을 잃어버리고 은행이 파산되고 살던 집을 잊어버리는 일들이 생기는 것입니다. 이럴 때 우리가 어떤 신앙을 가져야 될까요? 지금이야말로 날마다 까마귀가 물어다 주는 것으로 사는 것이 무엇인지 배워야 하는 것입니다. 배우고 싶어서 배우는 것이 아니에요. 어쩔 수 없으니까 배우게 되는 것입니다. 엘리아는 그것을 배우고 싶어서 거길 찾아갔겠어요? 온 땅에 기근이 드니까 신의 물을 찾아갔고 그 신의 물이 말랐을 때 엘리아는 하나님을 향해서 절교할 수밖에 없는 것입니다. 우리 모두 그 경험을 배워야 된다는 것입니다. 그것은 신의 물이 콸콸 흐를 때는 도무지 배울 수 없는 경험이죠. 성도 여러분, 왜 경제가 무너지고 돈이 말라갈까요? 하나님께서 우리의 교만과 자존심을 깨뜨리기 원하시는 것입니다. 지금은 당장은 고통스럽습니다. 힘듭니다. 그러나 앞으로 우리가 지금 배운 이 경험을 오랫도록 기, 기억하게 될 것입니다. 저는 제가 제 인생에서 신의 물이 말라갈 때 배웠던 경험을 지금까지 가지고 있습니다. 그것이 아니었다면 제가 설교하는 사람이 될수 없었을 것입니다. 성도 여러분, 오늘 우리는 신의 물이 많을 때 우리가 어떻게 해야 되는지 살펴보려고 하는 것입니다. 중요한 말씀입니다. 자, 신의 물이 말라갔을 때 엘리아가 어떻게 했습니까? 엘리아는 아직 물이 풍부하게 흐르는 큰 강물 줄기를 찾아다니지 않았습니다. 엘리아는 무엇을 억지로 만들어 내려고 애쓰지도 않았습니다. 엘리아의 믿음이 극렬하게 시험을 받았지만 은 하나님께서 지시하실 때까지 조용히 기다렸습니다. 우리도 우리의 인생에서 조용히 기다려야 될 때가 있는 것입니다. 신의 물이 말라갈 때 하나님의 섭리를 기다리는 믿음이 필요합니다. 기다리면서 말이죠. 자, 신의 물이 조금 말랐을 때 즉시 다른 길이 열리고 즉시 다른 신의 물이 나타나면 좋은데 그렇게 되질 않습니다. 엘리아에게는 전혀 길이 열리지 않았습니다. 그리 시내가가 완전히 마를 때까지 하나님께서 다른 곳으로 인도하지 않았습니다. 성도 여러분, 신의 물이 완전히 마를 때까지 우리의 생애 속에 대책이 생기지 않을 때가 있는 것입니다. 그럴 때라도 믿음을 잃지 말아야 하는 것입니다. 신의 물이 마르면 마를수록 해결책은 하나밖에 없습니다. 그것은 하나님이십니다. 그래서 다른 방법이 없는 것입니다, 이것이. 낙담하지 말아야 되는 것입니다. 이것이 엘리아가 배웠던 믿음입니다. 신의 물이 완전히 마르자 하나님께서 엘리아를 어디로 보내십니까? 사르바 과부에게 보내십니다. 
자, 사르바 과부에게 왜 하나님께서 보내셨을까요? 엘리아가 배운 이 믿음을 그리 시내가가 말라가면서 배운 이 믿음을 사르바 과부에게 전달해 주길 원하신 것입니다. 열왕기상 17장 보겠습니다. 열왕기상 17장 8절부터 9절입니다. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 가라사대 너는 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가서 거기 유하라 내가 그곳 과부에게 명하여 너를 공개하게 하였느니라 자 과부를 통해서 먹을 것을 얻을 수 있다 하는 말씀이죠 그런데 엘리야가 하나님의 이 말씀을 듣는 순간 무엇을 느꼈을까요? 신의 물이 또다시 말라가는 것을 느꼈을 것입니다 왜 그럴까요? 두 가지 이유가 있습니다. 첫째로 이 시돈은 사르바 과부가 있는 이 시돈이라는 지역은 이세벨의 고향입니다. 이세벨의 고향이에요. 이세벨은 지금 엘리야를 죽이기 위해서 백방으로 찾아다니고 있는 이 아왕의 부인이죠. 하나님께서 이 이세벨의 고향으로 가서 도움을 청하라고 말씀하실 때 엘리야의 마음이 어땠을까요? 깊은 낙담과 두려움 속에 또 쌓이는 것입니다. 신의 물이 말라는 것입니다. 자, 두 번째 이유가 있습니다. 두 번째 이유는 오랫동안 우로가 없었어요. 온 땅이 말라버렸습니다. 그런데 하나님께서 가장 가난한 힘없는 그 가난한 과부에게 가서 먹을 것을 받고 도움을 청하라는 것입니다. 이해할 수 없는 명령입니다. 불안했습니다. 이렇게 신의 물이 자꾸 바짝 타들어가는데 엘리아가 이 하나님의 말씀에 순종했을까요? 이해할 수 없고 두려운데 순종했을까요? 순종했습니다. 성도 여러분, 이것이 엘리아에게 하나님의 능력이 함께 하신 이유입니다. 다른 것이 없어요. 이 능력은 엘리아 자신에게 나오는 것이 아닙니다. 하나님께서 보내면 보내는 대로 가면 거기에 능력이 있는 것입니다. 성대로 마지막 시대 온 세상이 타들어가는 기근이 오는 것입니다. 이때 우리가 어떻게 하나님의 능력에 의지해서 살아갈 수 있을까요? 답은 하나밖에 없습니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가는 것입니다. 이해가 안 되고 두려워도 그것밖에 없는 것입니다. 가장 힘들고 어려울 때 신의 물이 타들어갈 때 하나님의 말씀을 붙잡는 것, 순종하는 것 그것이 엘리야의 신앙이었습니다. 지금 우리가 그 신앙을 배워야 하는 것입니다. 경제가 무너지고 의지할 곳이 없을 때야말로 엘리야의 신앙이 필요한 것입니다. 다른 방법이 없습니다. 가장 안전한 것은 그것이기 때문이죠. 자 엘리아가 사르밧 과부에게 가서 떡을 달라고 요구했습니다. 사, 자 사르밧 과부가 어떻게 대답했나요? 열왕기상 17장 11절 12절입니다. 열왕기상 17장 11절 12절 아 저가 가로대 당신의 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통의 밀가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 두 옷을 주어다가 나와 내 아들을 와여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 어떻게 하겠다고요? 그 후에는 죽으리라. 기가 막힌 상황 아닌가요? 사르바과 아부의 신의 물이 완전히 마른 것입니다. 그런데 거기 가서 지금 먹을 것을 달라고 그러는 것입니다. 아들과 먹을 마지막 한끼 식사만 남아 있습니다. 그런 상태에서 엘리아가 그 마지막 남은 그 밀가루를 달라고 지금 요구하는 것입니다. 지금 엘리아가 무엇을 하고 있는 것입니까? 엘리아가 지금 상황을 모르나요? 어떻게 돌아가는지 모르는 거예요? 지금 엘리아는 사르밧 과부에게 이렇게 말하는 것입니다. 여인이여, 당신은 정말 살아계신 하나님의 능력을 믿습니까? 당신이 그것을 나에게 줘도 하나님께서 당신을 살리실 것을 믿습니까? 그것을 지금 묻는 것입니다. 성도 여러분, 엘리아가 전한 기별은 교리가 아닙니다. 그것은 신의 물이 바짝 말라가도 하나님께서 명하시면 까마귀가 날라올 수 있다는 복음이었습니다. 하나님께서 엘리아에게 어렵게 가르쳐 주신 그 믿음을 이 사르바 과부도 기근 속에서 배워야 하는 것입니다. 그래서 마지막 남은 밀가루를 요구하게 된 것입니다. 성도 여러분, 많은 경우에 우리 하나님의 복음과 진리는 이런 모습으로 찾아옵니다. 지금 힘들어 죽겠는데 마지막 남은 그것까지 달라고 요구하는 것처럼 하나님의 말씀이 전달해 오는 것입니다. 자, 사르바 과부가 그 마지막 남은 밀가루를 엘리아에게 내줄까요? 이 여인이 가난한 선지자를 도와줄까요? 그렇습니다. 놀랍게도 이 여인이 자신이 갖고 있던 마지막 것을 넘겨줍니다. 열왕기상 17장 15절 16절입니다. 열왕기상 17장 15절 16절. 저가 가서 엘리아의 말대로 하였더니 
저와 엘리아와 식구가 여러 날 먹었으나 여호와께서 엘리아로 하신 말씀같이 통에 가루가 다하지 아니하고 병에 기름이 없어지지 아니하니라. 지금 어떤 기적이 생긴 것입니까? 신의 물이 다시 흐르기 시작한 것입니다. 바짝 말랐던 신의 물이 흐르는 것입니다. 먹어도 먹어도 밀가루와 기름이 나왔다고 했습니다. 어떤 일이 생긴 것입니까? 하나님께서 사르바 과부에게 그 기근 속에서 날마다 일용한 양식을 공급하시는 것입니다. 이것이 하나님의 약속입니다. 성도 여러분, 땅이 타들어가는 기근 속에서 엘리아를 먹이신 하나님, 사르바 과부를 먹이신 하나님께서 저와 여러분을 지금도 책임져 주신다는 것입니다. 말씀 속에서 이것을 믿어야 되는 것입니다. 이 믿음을 가져야만 마지막 시대 기근의 시대를 통과할 수 있는 것입니다. 신의 물이 말라갈 때 우리는 무엇을 믿어야 될까요? 무엇을 바라봐야 될까요? 그것은 하나님의 사랑입니다. 하나님의 보호하심입니다. 세상이 뒤집히고 어떤 일이 있어도 하나님께서 나를 끝까지 붙잡고 보호하신다는 것입니다. 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. 구약 시대에 보여주신 그 사랑이 지금도 여전히 우리의 삶을 지키고 계신 것입니다. 그것을 믿는 것이 믿음입니다. 혹시 여러분 중에 지금 신의 물이 심하게 말라가고 있는 분이 계십니까? 그런 분들은 예수께서 하셨던 이 말씀을 붙잡고 일어나셔야 되는 것입니다. 자, 이 말씀은 유명한 말씀이죠. 마태복음 6장입니다. 마태복음 6장 25절부터 32절까지 읽겠습니다. 여러분들 이 말씀을 생각하면서 묵상해 보시기 바랍니다. 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 천국께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자나 더할 수 있느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁 이에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 성들은 얼마나 분명한 약속입니까? 예수께서는 애매하게 말하지 않았습니다. 성도 여러분, 신의 물이 말라 들어갈 때 우리가 이 약속을 붙잡고 살라고 주께서 주신 말씀입니다. 내가 책임질 테니까 너는 나를 믿고 따라오라고 지금 말씀하시는 것입니다. 하나님께서 이렇게 구체적으로 예를 들으면서 약속해 주셨는데 우리가 여전히 염려와 불안에 압도되어 있다면 그래서 믿음을 잃어버린다면 하나님께서 더 이상 우리를 어떻게 도와주실 수 있을까요? 믿음으로 의롭게 되는 것입니다. 믿음으로 구원 받는 것입니다. 하나님을 믿고 의지해야 하는 것입니다. 하나님께서 공중의 새도 돌보시고 들풀도 돌보시는데 저와 여러분을 못본척 하시겠습니까? 믿으셔야 됩니다. 그것이 신의 물이 말라갈 때 반드시 갖고 있어야 될 신앙입니다. 자 계속해서 예수님의 약속을 들어보죠. 마태복음 6장 33절 34절입니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 여러분은 이 약속을 믿으십니까? 모든 것을 주시겠다는 것이죠. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날에 족하니라. 성도 여러분 하나님께서는 우리를 한날 한날 도와주십니다. 내일 일은 염려하지 마시고 하나님의 약속을 붙잡고 오늘을 사십시오. 중요한 비결입니다. 자 예수께서는 우리의 염려와 두려움을 이기는 두 가지 방법을 여기서 주셨죠? 무엇입니까? 첫째는 신의 물이 말라갈 때 신의 물을 보면서 애태우지 말라는 것입니다. 날마다 신의 물이 얼마나 말라, 말랐는가 자꾸 들여다보면서 근심과 걱정을 하면서 속 태우지 말라는 것입니다. 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라는 것입니다. 
신의 물 보지 말고 하나님 보면서 살라는 것입니다. 신의 물이 말라갈 때 그것을 들여다보면서 어, 내가 무엇을 먹어야 되나 무엇을 입어야 되나 걱정하지 말고 그 나라와 그의 의를 구하라는 것입니다. 그리하면 은 나머지는 책임져 주시겠다는 것입니다. 아주 단순한 원칙입니다. 경제가 무너지고 돈이 말라갈 때그 나라와 그의 의를 구하라는 것입니다. 나보다 어려운 자를 도와주고 복음을 전하라는 것입니다. 그렇게 하면 어떻게 된다고 했어요? 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 성도 여러분, 지금 이 말씀을 붙잡고 살아야 할 때가 된 것입니다. 이것이 염려와 두려움에서 해방되는 중요한 열쇠입니다. 자, 자언서 11장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 자언서 11장 24절입니다. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니. 성도 여러분, 어려울수록 어떻게 하라는 것이에요? 나보다 더 어려운 자를 찾아서 불쌍히 여기라는 것입니다. 그렇게 하면 풍요로움으로 들어갈 수 있다는 것입니다. 이것이 성경의 약속이에요. 세상 사람들은 이런 얘기를 보면 도무지 이해할 수 없는 말씀이죠. 신의 물이 말라갈 때 성경의 이 약속을 붙잡아야 되는 것입니다. 쌀통에 쌀이 떨어져 갈 때, 밀가루가 떨어져 갈 때, 떨어져 가는 밀가루를 보지 마시고 나보다 불쌍한 자를 찾아서 가라는 것입니다. 자신의 슬픔과 고통을 내려놓고 영혼을 찾아다니면서 진리와 복음을 전하라는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 나머지 책임져 주시겠다는 것입니다. 우리가 그렇게 살때 하늘로부터 평강이 우리 영혼 속에 찾아 들어오게 되는 것입니다. 서서히 신의 물이 내 인생 속으로 흘러 들어오게 되는 것을 보시게 될 것입니다. 상황이 역전이 될 것입니다. 그것이 하나님의 약속입니다. 이것은 광신이 아닙니다. 이것은 하나님의 약속입니다. 저는 이 약속을 붙잡고 근심과 걱정에서 해방된 수많은 성도들을 전 보았습니다. 만나보았습니다. 지켜보았습니다. 틀림없습니다. 얼마 전에 어떤 의사가 저에게 이런 고민을 털어놨습니다. 수십억 원을 들여서 병원을 세웠는데 환자가 없어서 참 어렵습니다. 직원들 월급을 챙겨주기 힘들고 적자가 계속해서 늘고 있습니다. 어떻게 해야 됩니까? 지금 어떤 일이 생긴 것인가요? 신의 물이 말라가는 것입니다. 제가 이렇게 조언했습니다. 의사 선생님, 선생님 먼저 성령께서 주시는 음성을 듣고 알고 있는 죄들을 회개하십시오. 오늘부터 환자들을 위해서 기도하십시오. 가난한 사람을 불쌍히 여기고 고쳐주십시오. 주변 동네에 있는 어려운 분들을 찾아가서 살펴주십시오. 그리하면 서서히 신의 물이 흐르기 시작할 것입니다. 제가 무슨 계시를 보고 환상을 봐서 이런 얘기를 한거 아니에요. 저는 성경이 말하고 있는 피할 길이 무엇인지 보여드린 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리를 지키시고 구원하시는 데는 분명한 조건이 있는 것입니다. 이 말씀을 좀 들어보시기 바랍니다. 역대하 7장 13절부터 16절입니다. 역대하 7장 13절부터 16절. 요즘 같은 시대에 이 말씀이 우리의 마음에 와야 되는 말씀이죠. 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기로 토산을 먹게 하거나 혹 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할때자 어떤 장면입니까? 기근이 생겨서 메뚜기 재앙이 오고 연병이 유행병이 유행해서 지금 신의 물이 심하게 말라 들어가고 있는 때입니다. 그런데 피할 수 있는 길이 있다는 것입니다. 자그 길이 어떤 길일까요? 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하며 내 얼굴을 구하면 자 피할 길이 무엇인가요? 하나님께 회개하고 돌아오라는 것입니다. 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 이는 내가 이미 이 전을 택하여 거룩하게 하여 내 이름으로 여기 영영이 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으리라. 성도 여러분 이것이 하나님의 약속입니다. 성경 전체에 이런 하나님의 약속은 계속해서 반복되는 것입니다. 재난이 밀려오고 우리가 의지하고 있던 신의 물이 말라갈 때 우리는 회개하는 심령으로 기도해야 되는 것입니다. 재난 속이 아니면 드릴 수 없는 기도가 이때 터져 나오는 것입니다. 이렇게 기도해 보십시오. 지금 이 방송을 듣고 있는 성도 여러분들 중에 신의 물이 타들어가는 사람들이 계십니까? 
이렇게 기도해 보십시오. 주여 지금 제가 의지하던 신의 물이 말라가고 있습니다. 저를 구원하여 주시옵소서. 극류를 베풀어 주시옵소서. 용서하여 주시옵소서. 저는 이 세상을 사랑했으며 티끌과 같은 것들을 얻으려고 싸우고 경쟁했습니다. 무엇을 먹고 무엇을 마실까를 걱정하며 살았습니다. 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하지 않았습니다. 세상 사람들이 중요하게 여기는 것을 나도 중요하게 생각하면서 제 삶을 바쳤습니다. 헛된 우상의 마음을 쏟고 실체가 없는 것들을 섬기면서 살았습니다. 주께서 나의 죄를 낱낱이 아시는데 저는 감추려고 했습니다. 마음의 악을 품고 감히 하나님을 바라보았습니다. 용서하여 주시옵소서. 저는 한순간에 사라질 것들을 사랑했고 영원히 지속될 진리를 외면했습니다. 주여 이 모든 것을 회개합니다. 저를 용서하시고 이 세속에서 건져 주시옵소서. 주여 오랫동안 주의 말씀을 들었지만 순종하지 않았고 가난하고 억울한 자들을 위하여 자비를 베풀지 않았습니다. 이제 제 눈을 열어주셔서 하나님을 보여주시옵소서. 이제 교만을 버리고 티끌과 재를 뿌리며 회개합니다. 주여 제 머리에 숯을 올려놓으시고 눈물샘을 터트려 주시옵소서. 그렇게 하시면 날마다 제가 저지른 악을 생각하며 밤낮으로 울겠습니다. 주여 이제 주 앞에 정직한 심령으로 서길 원합니다. 도와주시옵소서. 주여 제 마음을 찢으며 회개합니다. 이 더러운 땅에서 저를 보호해 주시옵소서. 저의 죄악을 거두어 주시고 주의 은혜로 저를 받아주시옵소서. 더 이상 반역하지 않겠습니다. 더 이상 성령을 대적하지 않겠습니다. 저의 죄가 주공같이 붉을지라도 눈같이 희게 해 주시옵소서. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 해 주시옵소서. 이제부터 주님의 영광을 위하여 살겠습니다. 저를 도와주시옵소서. 성도 여러분, 우리가 주 앞에 나가 이렇게 기도하면 은 정말 진심으로 기도하면 은 까마귀가 오지 않을까요? 신의 물이 흐르지 않을까요? 비어있는 밀가루와 기름 통해서 일용한 양식이 공급되지 않을까요? 하나님께서는 우리의 진심을 원하시는 것입니다. 우리의 진심을 보고 우리와 대화하기를 원하시는 것입니다. 신의 물은 둘째입니다. 밀가루도 둘째예요. 우리의 진심이 먼저입니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리의 인생을 인도하는 방법이 중요합니다. 이것을 알아야 되는 것입니다. 그것을 모르면 신의 물이 마를 때마다 자꾸 신앙을 잃어버리고 하늘을 원망하면서 살게 되는 것이죠. 성도 여러분, 이것을 아셔야 됩니다. 하나님께서는 분명한 목적을 갖고 있다는 것입니다. 저와 여러분 각 개인에 대한 분명한 목적이 있는 것입니다. 그것이 무엇일까요? 하나님께서는 우리를 이 세상에서 의의의 병기로 사용하시다가 하늘로 데려가는 것입니다. 하나밖에 없는 것입니다. 신의 물이 흐르든 마르든 상관이 없는 것입니다. 필요하면 말리시는 것입니다. 필요하면 주시는 것이에요. 하나님께서 이 하나의 목적을 이루기 위해서 지금 이 시대에 세상의 신의 물을 말리고 계신다는 것입니다. 구약 성경에 나오는, 신약 성경에 나오는 많은 성도들의 삶을 하나님께서 그렇게 인도하셨습니다. 요셉도 그렇게 인도했습니다. 하나님께서는 꿈을 통해서 요셉에게 메시지를 줬습니다. 너에 대한 내 뜻이 무엇이라는 것을 밝혀주셨습니다. 꿈을 통해서. 자꾸 하나님의 목적이 무엇인가요? 창세기 37장 6절 7절이죠. 창세기 37장 6절 7절입니다. 청컨대 나의 꾼 꿈을 들으시오 우리가 밭에서 곡식을 묵더니 내 단은 일어서고 당신들의 자 형님들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다 자 지금 하나님께서 이 요셉에게 꾼 꿈의 이 내용이 무엇입니까 그냥 어, 형들보다 내가 더 높아질 것입니다 이것이 아니에요 하나님의 꿈은 그런 뜻이 아닙니다 요셉을 하나님께서 높이 들어 올리시겠다는 것이에요 요셉은 얼마 후에 또 하나의 꿈을 꿨죠 해와 달과 열한 별이 요셉에게 절하는 꿈이었습니다. 그것도 마찬가지입니다. 하나님께서 요셉을 반드시 높이 들어 올리겠다는 것입니다. 그것이 하나님의 목적이었어요. 왜 하나님께서 그런 목적을 세우셨을까요? 요셉을 뭐 성공해서 부자로 잘 살게 하기 위해서요? 권력을 주기 위해서요? 아니에요. 장차 기근이 오는데 그것에 대비해서 
요셉을 애굽의 총리로 세우시길 원하시는 것입니다. 기근이 오는데 하나님께서 당신의 백성을 보호해야 하는 것입니다. 먹여 살리셔야 하는 것입니다. 그래서 요셉을 먼저 애굽으로 보내서 총리로 세우시는 것입니다. 이방인의 땅에 요셉을 통해서 하나님의 영광을 드러내기를 원하시는 것입니다. 그러니 어떻게 하겠어요? 그러니 하나님께서 요셉을 어디로 보내셔야 돼요? 애굽으로 보내실 수밖에 없는 것이에요. 그래서 하나님께서 요셉이 노예 상인들에게 팔려가는 것을 보시면서 허락하신 것입니다. 어떤 일이 생긴 것입니까? 요셉의 생애 속에 신의 물이 마르는 것입니다. 하나님께서는 분명한 목적을 갖고 신의 물을 말리시는데 요셉은 말라가는 신의 물을 보면서 좌절하는 것입니다. 그것이 우리의 인생입니다. 그래서 우리는 하나님의 말씀대로 갈 수밖에 없는 것이에요. 하나님이 인간이 이해할 수 없는 지혜와 능력을 갖고 우리의 생애를 끌어가시기 때문에 그것을 내 생각과 내 꾀로 판단하기 시작하면 불순종이고 믿음을 잃어버리고 두려움에 빠지게 되는 것입니다. 절대적인 신뢰가 필요한 것입니다. 언제요? 신의 물이 말라갈 때는 말이죠. 요셉은 야곱의 아버지 야곱의 총애를 받던 아들이었죠. 부잣집 아들이었습니다. 요셉은 가족을 떠나서 우상 숭배자들의 땅그 애굽에 가서 고생하고 싶은 마음이 단 1%도 없었습니다. 아버지도 보내길 원치 않았겠죠. 그러나 하나님은 하나님의 뜻은 달랐습니다. 하나님의 뜻은 요셉을 연단시켜야 되는 것입니다. 총리 아무나 하나요? 우상 숭배자들의 나라에 가서 하나님을 믿는 사람이 총리에 어느 날 갑자기 될수 있어요? 아니죠. 고결한 신앙인으로 세워져야 되는 것입니다. 연단을 받아야 되는 것입니다. 그래서 쇠사슬에 묶여서 애굽으로 끌려가는데 하나님께서 지켜보았던 것입니다. 하나님께서 요셉이 의지하고 있던 신의 물을 완전히 말리시는 것입니다. 이제부터는 요셉이 의지할 형제가 없고 부모가 없고 하나님밖에 없는 것입니다. 거기는 하나님을 믿는 백성들이 있는 곳이 아니에요. 딱 하나님만 붙잡고 갈 수밖에 없는 상황 속으로 딱 들어가는 것입니다. 신의 물이 말하는 것입니다. 성도 여러분, 이 요셉이 하나님의 섭리와 목적을 눈치챘을까요? 전혀 몰랐습니다. 요셉은 노예로 팔려가면서 하나님께 얼마나 기도했을까요? 눈물을 흘리면서 얼마나 기도했을까요? 살려달라고 말이죠. 응답될 수 없는 기도를 드린 것입니다. 요셉은 졸지에 고아가 된 것입니다. 큰 슬픔과 두려움에 빠져서 하나님께서 나를 버리신 것이 아닌가 고민한 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 요셉에게 준 꿈을 보면 은 요셉의 인생은 대박이고 성공해야 돼요. 그것이 하나님의 뜻이었습니다. 또 그런데 거기까지 가려면 은 과정이 필요하다는 것입니다. 과정이. 성도 여러분, 이 형들의 시기와 열등감이 있었는데 가족 속에서 일어나고 있는데 그것을 아랑곳하지 않고 이 철부지 요셉이 얼마나 철모르고 다녔을까요? 철부지였습니다. 요셉에게 신의 물이 말아야 될 필요가 있었던 것입니다. 요셉의 그런 수준, 그런 수준의 인격, 그런 수준의 신앙으로는 하나님께서 이 요셉을 애굽의 총리로 앉힐 수 없는 것입니다. 이스라엘의 백성을 구할 수가 없는 것이에요. 이스라엘이 피할 수 있는 길을 요셉을 통해서 만들어낼 수가 없는 것입니다. 하나님의 입장을 생각해 보셔야 돼요. 애굽으로 끌려가는 그 사막의 길에서 낙타에게 끌려가면서 요셉이 무엇을 배웠을까요? 아버지 밑에서 수년 동안 배울 수 없었던 경험을 사막길에서 배우게 되는 것입니다. 그는 자신을 되돌아보게 되었고 하나님만이 이제 나의 유일한 도움이 되신다는 사실을 깨달았습니다. 신의 물이 펑펑 흐를 때는 도무지 그것을 배울 수 없었어요. 항상 신의 물이 있었습니다. 하나님을 의지하지 않았어요. 신의 물을 의지하고 산 것입니다. 요셉이 예배드리고 성경을 읽고 기도했지만 실제적으로는 신의 물을 의지하고 살았던 것입니다. 그래서 이 요셉이 쇠고랑을 차고 끌려가면서 하나님께 매달렸고 이제 하나님께 충성하겠다고 결심하는 것입니다. 다른 방법이 없는 것입니다. 죽을 고비를 수없이 넘겼죠. 노예로 팔려갔습니다. 
그런데 보디발 장군의 집으로 들어가게 되었습니다. 거기서 여러 해 동안 신실하게 요셉은 일했습니다. 보디발 장군의 신망을 얻게 되었고 편히 살수 있는 환경이 조성이 되었습니다. 자 그런데 어떤 일이 또 생겼나요? 이 보디발 아내의 모함으로 감옥에 또 들어가게 됐습니다. 자 요셉의 생에 또 무엇이 생긴 것입니까? 신의 물이 또 마른 것입니다. 요셉은 참 이해하기 어려웠을 거예요. 자신은 성령의 음성을 듣고 하나님께 배운 신앙대로 그 여인의 유혹을 물리치고 하나님께 영광을 돌렸는데 신의 물이 말라버린 것입니다. 오히려 감옥에 들어갔어요. 하나님의 보호하심이 전혀 보이질 않는 것입니다. 그런데 성경은 바로 그 장면에서 저 기가 막힌 말씀을 하시는 것입니다. 창세기 39장입니다. 창세기 39장 2절 3절. 창세기 39장 2절 3절입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 아 지금 감옥소에 끌려가는데 내가 너와 함께하고 너는 형통한 자라고 지금 말씀하시는 거예요. 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 여호와께서 그와 범사의 모든 일에 형통케 하심을 보았더라. 참 이상하죠? 요셉은 노예가 되었고 억울하게 감옥에 가게 되었는데 하나님께서는 요셉이 범사의 형통한 자가 되었다고 지금 말씀하시는 것입니다. 무슨 뜻인가요? 요셉의 생애에서 하나님의 뜻이 지금 하나씩 하나씩 이루어가고 있다는 것입니다. 요셉의 신앙이 보디발의 아내의 유혹에도 견딜 정도로 견고하게 세워져 가고 있다는 것을 하나님께서 확인하셨다는 것입니다. 형통한 것입니다. 하나님께는 신의 물이 마르는 것이 중요한 것이 아니에요. 우리의 마음속에 어떤 신앙이 세워져 가는 것이 중요한 것입니다. 그래야 하늘에 세울 수 있기 때문에 그런 것입니다. 성도 여러분, 인간의 눈에 신의 물이 마르는 것처럼 보이죠? 고난이 오는 것처럼 보이죠? 그러나 하나님께서 보실 때 모든 일이 형통할 수 있다는 것입니다. 이해하시겠습니까? 이것을 이해해야 신의 물이 말라갈 때 하나님 앞에 정확하게 쓰게 되는 것입니다. 신의 물이 말라나요? 정신 바짝 차려야 되는 때가 된 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 중요한 역사가 그때 이루어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 요셉에게 노예 생활이 쉬웠을까요? 감옥 생활이 쉬웠을까요? 아닙니다. 참으로 견디기 어려운 고통이었습니다. 그러나 그것은 요셉을 총리로 세우기 위한 하나의 과정이었다는 것입니다. 피할 수 없는 과정이었습니다. 성도 여러분, 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시고 신앙 속에 정확하게 세우는지 구원하시는지 잘 보셔야 되는 것입니다. 요셉의 생애 속에서 계속해서 신의 물이 말릴 수밖에 없었던 그 이유를 우리가 보아야 되는 것입니다. 그래야만 우리가 하나님께 대한 오해가 없이 하나님을 신뢰하면서 따라가게 되는 것입니다. 시편 105편 18절에 그래서 하나님의 뜻이 분명하게 나타납니다. 시편 105편 18절입니다. 요셉의 발이 착고에 상하며 그 몸이 새사슬에 매었으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라. 여호와의 말씀이 응할 때까지 요셉의 발에 착고가 채워지고 그 몸이 새사슬에 매어질 것이라는 것입니다. 여호와의 말씀이 응할 때가 언제예요? 이스라엘의 백성을 구하기 위해서 애굽의 총리로 세우실 때까지 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 연단하였도다. 하나님의 섭리가 보이시나요? 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시는지가 보이십니까? 하나님의 목적은 요셉을 연단시켜서 견고한 그리스도인으로 세우시는 것입니다. 신의 물이 계속해서 말라도 하나님께 대한 믿음을 놓치지 않고 주님의 말씀과 순종하면서 따라가는 것입니다. 어린아이와 같은 신앙입니다. 참 쉬운 것 같지만 어렵습니다. 하나님께 대한 전적인 신뢰가 없으면 어렵고 하나님께 대한 전적인 믿음이 있으면 쉬운 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 요 결단코 하나님의 자신의 뜻을 포기하지 않습니다. 이스라엘을 보호하고 성도들을 보호하기 위해서 진리를 보존하기 위해서 반드시 요셉이 총리가 되어야 하는 것입니다. 그것을 위하라서라면 요셉을 새사슬에 묶어두시겠다는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 이 요셉을 연단시켰다고 했는데 연단이 무엇인가요? 연단이란 
하나님께서 억지로 고난을 주고 생고생을 시켜서 정신 차리게 하는 것인가요? 그것이 아니죠. 모든 고통은 사탄에게 오는 것입니다. 어떤 때는 내 부족함 때문에 쓰러져서 스스로 고통을 자초하는 경우도 있습니다. 그런데 그 고통이 어디서 오든 무엇이든 간에 하나님께서는 그 고통을 통해서 고난을 통해서 우리의 신앙을 고결하게 만드신다는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 연단입니다. 그 거룩한 목적을 이루기 위해서 하나님께서 우리의 인생 속에 신의 물을 말리신다는 것입니다. 가장 빨리 변화하는 방법이 무엇일까요? 내가 의지하고 있는 신의 물이 말라갈 때 우리는 둘중 하나를 결정해야 되는 것입니다. 하나님께 전적으로 의지하든지 아니면 믿음을 잃어버리고 무너지든지 성도 여러분 용기를 내시기 바랍니다. 하나님께서 여러분의 신의 물을 말리시는 데는 이유가 있는 것입니다. 무슨 이유가 있을까요? 하나님께서 여러분을 신뢰한다는 것입니다. 신의 물을 말라서 하나님을 대적하고 떠나버리면 하나님께서 말리지 않으시겠죠. 하나님께서 피할 길을 주시면서 말리시는 것입니다. 우리가 그 하나님의 배려를 기억하셔야 되는 것입니다. 하나님의 역사는요. 신의 물이 넘치고 풍요로운 상태에서 이루어지는 것이 아닙니다. 인간의 본성은 이기적이고 편안한 것을 좋아하고 안일한 것을 좋아하기 때문에 하나님께서 신의 물을 말리셔야만 우리는 무엇을 움직이고 손을 움직이고 발을 움직여서 어려운 결정을 해나는 것입니다. 그래서 이 하나님의 기이한 역사와 우리의 선택이 합쳐져서 하늘의 섭리가 이루어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 신의 물이 말라갈 때 집중하셔야 됩니다. 바울은 이 하나님의 놀라운 역사에 대해서 이렇게 말씀합니다. 로마서 8장 28절입니다. 로마서 8장 28절. 우리가 잘 아는 말씀이죠? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 성도 여러분, 하나님의 뜻대로 모든 일이 합력해서 선이 이루어진다는 것입니다. 돈이 말라가고 건강이 말라가는 것처럼 보여도 결국에는 모든 것이 합력해서 선을 이루게 된다는 것입니다. 하나님의 능력과 지혜로 이렇게 되는 것입니다. 얼마나 감사합니까? 이 말씀을 있는 그대로 여러분들 받으셔야 됩니다. 그것이 믿음이고 신의 물을 통과하는, 신의 물이 말라갈 때 통과하는 믿음입니다. 자 그런데 지금 로마서에 나온 이 말씀, 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 이 말씀이 아무에게나 적용되는 것은 또 아닙니다. 어떤 사람들에게 이 말씀이 적용된다고 그랬죠? 어떤 사람들에게? 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게 이 약속이 이루어진다는 것입니다. 제가 이, 이런 말씀을 드리면 요 많은 사람들이 이 바울의 이 말씀 때문에 큰 시험을 받습니다. 왜 그럴까요? 이렇게 생각하기 때문입니다. 하나님, 뭐나 같은 사람이 어떻게 하나님의 뜻대로 부르심을 받을 수 있겠어요? 나는 너무나 부족하고 형편이 없는데 다른 사람들은 몰라도 나에게는 모든 것이 협력해서 선이 이루어질 것 같지 않습니다. 나는 실패한 자입니다. 이렇게 자꾸 자신을 책망하는 것입니다. 성도 여러분, 이 성경 말씀을 잘 보셔야 됩니다. 바울이 뭐라 그랬습니까? 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게 이루어진다고 했습니다. 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들이 누구예요? 그러면 은 하나님을 사랑하는 자들입니다. 성도 여러분, 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 진심으로 사랑하시나요? 그렇다면 은 모든 것이 합력해서 여러분의 생애 속에서 반드시 선을 이루게 될 것입니다. 이것이 하나님의 약속입니다. 성도 여러분, 요셉의 시대에 노예로 팔려갔던 사람들이 많았을까요? 정말 많았을 것입니다. 보디발 장군의 집에서 시종으로 일하던 사람들이 많았을까요? 많았을 것입니다. 애굽의 감옥에도 많은 죄수들이 있었을까요? 그렇습니다. 많은 사람들이 있었습니다. 그런데 그들은 모든 것이 합력해서 선을 이루지 못했어요. 왜 그렇습니까? 그들은 신세 타령을 했습니다. 불평하고 원망했습니다. 신의 물이 말랐다는 사실 때문에 근심과 걱정에 압도되고 말았어요. 그러나 요셉은 그들과 달랐다는 것입니다. 그는 신의 물이 마를지라도 하나님께 대한 믿음을 잃지 않았습니다. 하나님께서 반드시 내 생애 속에 선을 이루실 것이라는 약속을 붙잡았습니다. 성도 여러분, 
우리는 요셉과 같은 꿈을 꾼 적이 없어요. 그렇죠? 그러나 모든 것이 합력해서 선을 이루실 것이라는 로마서의 이 말씀이, 이 진리가 우리 앞에 있는 것입니다. 꿈이 없어도 이 말씀을 붙잡으면 되는 것입니다. 성도 여러분, 저는 지금 하나님께서 여러분 각자에 대해서 어떤 계획을 갖고 있는지 모릅니다. 그러나 분명히 아는 것은 무엇이에요? 하나님께서 반드시 여러분을 하늘에 데려다 놓기 위해서 최선을 다하실 것이라는 것입니다. 우리는 그것을 믿어야 되는 것입니다. 하나님의 최선이 어떤 때는 신의 물이 마르는 것으로 나타날 수 있다는 것입니다. 이것을 이해해야 하나님의 섭리가 보이는 것입니다. 성도 여러분, 신의 물이 말라갈 때 많은 사람들의 고생하게 됩니다. 가난하게 됩니다. 그래서 사람들이 고난과 고생을, 가난을 부끄러워하면서 사는 것입니다. 질병에 걸리면 부끄러워합니다. 하나님을 믿는 사람이 어떻게 내가 이렇게 암에 걸렸을까요? 부끄러워하는 것입니다. 교통사고가 나고 사업이 망하면 은 어, 하나님의 하나님께서 나를 사랑하지 않는가 하고 자꾸 부끄러워하고 스스로 책망하고 수치스럽게 생각하는 것입니다. 그럴 필요 없습니다. 모든 것은 수단이고 과정이고 방법일 뿐입니다. 목적지는 하늘입니다. 흔들리지 않는 것입니다. 이것은. 이 땅에서 부자가 있는 것처럼 보이죠. 가난한 자가 있고 공부 많이 한 사람 적게 한 사람처럼 있는 것처럼 보입니다. 집안이 좋고 나쁜 차이가 있는 것처럼 보이죠. 착시현상입니다. 잘못 보는 것입니다. 왜냐하면 하늘에 가면 은 모든 자가 평등합니다. 모두 하늘의 시문입니다. 이 땅에 갖고 있던 것들은 아무것도 가져갈 수 없습니다. 모두 하나님의 사랑하는 자녀입니다. 성도 여러분, 과정에 휘말리지 마세요. 인생을 살아가는 이 시간 속에 과정들이 나타나는데 여기서 무너지면 안 되는 것입니다. 분명한 목적을 받고 가셔야 됩니다. 그것이 믿음입니다. 성도 여러분, 이 세상에 직장에 차이가 있는 것처럼 보이죠? 월급에 차이가 있는 것처럼 보이죠. 인류 회사가 있고 삼류 회사가 있는 것처럼 보이죠. 다 소용없는 얘기입니다. 우리의 목적지는 하늘이기 때문에 그렇습니다. 하늘에 갈때이 땅에 있는 모든 것을 내려놓고 하늘 가는 나그네로 받아들여지는 것입니다. 성도 여러분, 이 진리가 우리 마음속에 새겨져야 자유롭게 되는 것입니다. 좌절하지 마십시오. 중요한 것은 하늘입니다. 인생의 성공과 실패가 어디 있습니까? 하늘에 가면 성공이고 못 가면 실패입니다. 단순한 것이에요. 거기에 뭔 다른 악세서리가 붙으면 안 되는 것이에요. 가면 성공이고 못 가면 실패예요. 아주 단순한 것입니다. 인생의 승패는 거기서 결정돼 버리는 것입니다. 그러므로 신의 물이 얼마나 말랐는지 들여다보지 마세요. 그 들여다보면 뭐가 나오나요? 걱정해서 키가 한 자가 크나요? 안 된다고 하잖아요. 다른 사람들의 신의 물이 얼마나 풍요롭게 흐르는가, 얼마나 남아있는가 살펴보지 마세요. 하늘만 보고 가시면 되는 것입니다. 그것이 평강과 승리의 비결입니다. 제가 이렇게 설교해도 어떤 분들은 또 이런 질문을 합니다. 목사님, 그래도 여전히 저는 너무나 힘듭니다. 이 고생의 터널이 언제 끝날지 모릅니다. 끝이 보이지 않습니다. 인생을 살다 보면 실제 이런 느낌을 받을 때가 있습니다. 저는 어렸을 때 축구하기를 좋아했는데요. 친구들이 가끔 축구하면서 이런 얘기를 합니다. 어, 전반전을 뛰고 나니까 더 이상 뛰고 싶지 않아. 이런, 이런 얘기를 해요. 왜 친구들이 그런 얘기를 했을까요? 우리 팀이 너무나 형편이 없다는 것입니다. 능력이 없다는 것입니다. 그래서 후반전에 들어가기도 싫은 거예요. 그런데 시간이 돼서 후반전에 뛰다 보면 또 이상한 변수가 생겨요. 놀라운 역전이 되는 경우도 있더라고요. 성도 여러분, 우리 인생의 후반전이 끝나지 않았습니다. 인생은 후반전이 아니에요. 인생은 마라톤입니다. 인생의 끝이 중요한 것입니다. 하나님께서 우리의 인생 끝에 하늘을 주시기 위해서 최선을 다하고 계십니다. 잊지 마세요. 인생은 축구 경기 숨 헉헉 대면서 뛰는 게 아니에요. 인생은 마라톤입니다. 끝이 중요한 것입니다. 우리가 그 끝에 받는 하늘을 기대한다면 지금 신의 물이 마르는 거 견딜 수 있는 거 아니에요? 지금 당장 까마귀가 안 날라와도 견딜 수 있는 것 아닙니까? 우리는 끝을 보고 가는 사람들이에요. 
중간에 까마귀가 날라오든 시냇물이 날라 말르든 뭐 밀가루 통이 비든 중요한 것이 아닙니다. 하나님께서 우리를 굶기지 않습니다. 하나님께서는 우리를 완주시킵니다. 하늘로 데려가실 것입니다. 그 하나님의 거룩한 목적을 믿고 여러분들 따라가시기 바랍니다. 영혼의 평안을 갖고 말이죠. 그것이 믿음입니다. 결국에는 하나님께서 모든 것이 합력해서 선을 이루셨다는 것을 여러분들이 여러분의 인생의 뒤를 보면서 확인하게 될 것입니다. 거기에 소망이 있는 것입니다. 자, 예수께서는 어둠 속을 비추는 놀라운 진리를 또 말씀해 주십니다. 이 말씀 여러분들 꼭 붙잡으셔야 됩니다. 요한복음 8장 32절입니다. 잘 아는 말씀이죠. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 성도 여러분, 진리가 정말 무엇인지 알면요. 은 자유롭게 됩니다. 우리의 인생이 풍요로워질 수 있습니다. 언제도요? 신의 물이 바짝 말라도 풍요로워질 수 있는 것입니다. 바울이 그 경험을 했습니다. 빌리포서 4장 11절과 13절입니다. 빌리포서 4장 11절 13절 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떤 형편에 있든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 성도 여러분 이것은 놀라운 말씀이죠 어떤 사람이 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있을까요 진리로 자유케 된 사람입니다 모든 형편에서 자족하는 법을 배우게 되는 것입니다 진리에 의해서 자유를 받아야 자족할 수 있는 것입니다 성도 여러분들 많은 분들이 자기의 형편에 대해서 부끄러워하죠. 돈이 없으면 부끄러워합니다. 월급이 작으면 스스로 위축이 되죠. 자꾸 눈치를 봅니다. 왜 그럴까요? 진리가 주는 자유를 못 받았습니다. 진리가 자유를 주는데 자유를 받지를 못했어요. 그래서 좋은 동네 가면 교만해지고 나쁜 동네 가면 열등감을 갖게 되는 것입니다. 왜 문제가 뭐예요? 자유를 얻지 못했어요. 진리가 자유를 주지 못했습니다. 성도 여러분, 여러분의 인생에서 부끄러운 것이 무엇입니까? 이제 다 내려놓으셔야 됩니다. 하나님을 모르고 진리를 모르는 것이 부끄러운 것입니다. 부잣집 아랫목에 앉아있으면 뭐래요? 하나님을 모르고 진리를 모르는데 이 세상에서 가장 비참한 사람입니다. 하나님께서 우리를 하늘을 향해 인도하고 계시다는 진리를 알기만 하면 은 부끄러운 것이 없어지고 열등감도 사라지고 두려움도 사라집니다. 자유가 생기는 것입니다. 모든 것은 과정이라는 사실을 알기 때문에 그런 것입니다. 성도 여러분 제가 얼마나 이 사실을 오늘 강조해야 될까요? 하나님께서는 필요에 따라서 우리를 이곳으로 저곳으로 옮기십니다. 한 고비를 넘기면 좀 쉬다가 또 하나의 고비를 주실 수 있습니다. 왜 그럴까요? 우리의 부족함을 보여주셔야 하기 때문입니다. 우리가 뭘 고쳐야 될지 내 성품의 부족함이 무엇인지 보여주려면 신의 물을 말리시는 경우밖에 없어요. 다른 방법이 없는 것입니다. 신의 물이 말라야 내 속에 깊이 감춰져 있던 것들이 튀어나오는 것입니다. 내가 얼마나 믿음이 없는지 내가 얼마나 하나님을 의지하지 않았는지 그때 튀어나오는 것입니다. 그때 우리가 어떻게 해야 될까요? 이렇게 기도하셔야 돼요. 주여 제가 고쳐야 할 것이 무엇입니까? 어떻게 하면 주의 뜻이 나에게 이루어질 수 있을까요? 가르쳐 주시옵소서. 우리가 신의 물이 마를 때 이런 기도를 진심으로 드릴 수 있다면 그것이 승리하는 신앙으로 들어가는 것입니다. 자 끝으로 어떤 선교사의 이야기를 들려드리겠습니다. 그 선교사는 여러 나라를 다니면서 오랫동안 복음을 전했습니다. 열심히 사역을 했어요. 그런데 참 안타깝게도 사람들이 별로 알아주지 못했습니다. 큰 성과를 거두지 못했습니다. 오랜 세월 동안 그렇게 살다 보니까 참 가난해졌습니다. 깊은 좌절감에 빠졌어요. 가족들이 아빠의 사역에 대해서 이해하지 못했습니다. 우리 아빠는 지금 무엇을 하고 있는 것일까? 그렇게 바라보는 것입니다. 다른 선교사들과 목사들과 비교하면서 심한 열등감을 갖게 되었습니다. 지금 이 선교사의 생에 무엇이 생긴 것입니까? 신의 물이 바짝 말라 들어가는 것입니다. 그런데 어느 날 귀가 아파서 병원에 갔는데 거기서 충격적인 진단을 받았습니다. 아주 특이한 암이 생겼다고 했습니다. 귀 뒤쪽에 동양이, 종양이 생겼는데 그것이 얼마나 더 커질지 어떤 방향으로 커지게 될지 모른다는 것입니다. 
두뇌 쪽으로 자라나서 커지면 심각한 마비와 장애가 생긴다는 것입니다. 얼굴 쪽으로 커면 안면이 마비될 수 있다는 것입니다. 또 심해지면 생명에 큰 위협이 될수 있다고 했습니다. 어, 성도 여러분, 선교사는 지금 신의 물이 완전히 말랐다고 생각했습니다. 좌절했습니다. 한동안 그런 고통스러운 시간을 보내다가 하나님의 뜻을 발견하게 되었습니다. 그리고 이 선교사가 이렇게 고백을 합니다. 귀에 암이 생기고 나니 아무것도 중요하지 않았습니다. 가난도 부끄럽지 않았고 목회가 실패한 것도 문제가 되지 않았고 열등감도 사라졌습니다. 나는 지금 하나님께서 나에게 이런 병을 허락하신 목적에 대해서 묵상하고 있습니다. 지금 나는 바울의 말씀을 붙잡고 있습니다. 모든 것이 합력해서 선을 이루게 된다는 하나님의 약속을 붙잡고 있습니다. 이미 나에게 변화가 생겼습니다. 나는 겸손하게 되었고 열등감에서 빠져나왔고 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지 보게 되었습니다. 지금 나에게 선이 이루어지고 있음을 확신합니다. 지긋지긋하게 말안 듣던 아들이 병든 아버지를 위해서 기도하게 되었습니다. 나는 아들의 기도를 들으면서 잠자리에 들고 있습니다. 아내도 나에게 사랑을 쏟아붓고 있습니다. 하나님 감사합니다. 당신의 뜻이 나와 내 가족에게 이루어지고 있습니다. 성도 여러분, 이것이 진리로 자유케 된 영혼의 고백입니다. 선교사는 가난하지만 부여하게 되었고 죽어가고 있지만 이 세상 누구보다도 분명한 생명을 붙잡고 있는 것입니다. 모든 부끄러움과 좌절과 열등감에서 해방되어 버렸습니다. 이제 다른 영혼들을 위해서 기도하게 되었습니다. 그에게 방문 오는 영혼들을 손을 붙잡고 기도할 때 하나님의 깊은 은혜와 능력이 나왔다고 했습니다. 그에게 바울의 이 말씀이 이루어진 것입니다. 고린도 후서 6장 9절부터 10절입니다. 고린도 후서 6장 9절부터 10절 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 성도 여러분 이것이 지금 우리에게 필요한 신앙입니다. 하나님을 믿으면 이렇게 될수 있는 것입니다. 자유케 될수 있는 것입니다. 중요한 것은 무엇이에요? 중요한 것은 내가 지금 붙잡고 있는 이 말씀이 진리인가입니다. 이것만 확실하다면 이 세상에 두려울 것이 아무것도 없는 것입니다. 하나님께서는 진리를 통해서 우리를 인도하고 계시기 때문에 내가 붙잡고 있는 이 말씀이 진리라고만 한다면 그 다음 것은 다 하나님께 맡기십시오. 거기서부터는 하나님의 책임입니다. 여러분의 책임은 여러분의 손에 있는 이 말씀이 진리인가 확인하는 것입니다. 정확하게 확인하셔야 됩니다. 그것이 확인이 되면 은 진리가 우리를 모든 염려와 걱정에서 풀어주게 되는 것입니다. 자유롭게 되는 것입니다. 신의 물이 마르건 흐르건 상관없습니다. 여러분은 하나님의 평강 안으로 들어가게 될 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 여러분을 승리로 이끄실 것입니다. 하나님과 사탄의 전쟁 속에서 하나님은 반드시 승리합니다. 그때 여러분이 그 옆에 있으려면 하나님께서 주시는 진리를 붙잡고 계시면 되는 것입니다. 그러면 은 하나님께서 승리하실 때 저와 여러분도 승리하게 되는 것입니다. 부디 이 믿음으로 우리가 당하고 있는 이 귀근을 돌파하게 되기를 제가 간절히 바랍니다. 하늘에 계신 아버지 이제부터 신의 물이 말라갈 때 신의 물 보지 않고 주님 보겠습니다. 까마귀가 날라오지 않아도 주님 보며 가겠습니다. 주여 저의 길을 인도하여 주시옵소서 진리가 무엇인지 보여주시옵소서 저희의 인생에 대한 하나님의 뜻과 목적이 무엇인지 그것만 분명하게 보여주시옵소서 그렇다면 나머지는 보지 않고 가겠습니다 주여 주께서 저희의 인생을 책임져 주신다는 사실을 저희가 믿게 도와주시옵소서 하늘에 계신 아버지 저희가 본성적으로 너무 연약하고 너무나 쉽게 무너지고 있기 때문에 주께서 저희를 불쌍히 여겨 주셔야 합니다. 
저희를 차근차근 인도해 주시옵소서. 신의 물이 마를 때 저희가 너무 고통스러워서 포기하지 않도록 저희의 손을 잡아주시고 뒤에서 밀어주시옵소서 하늘에 계신 아버지 주께서 주신 진리가 이렇게 분명한데 저희가 어떻게 이 세상을 근심과 염려 속에서 살아갈 수 있겠습니까? 주여 감사합니다. 말씀을 주셔서 감사합니다. 모든 것이 말라갈 때 하나님의 말씀은 더 분명하게 세워지는 것을 우리가 봅니다. 주여 저희의 생애를 이렇게 풍요롭게 인도하여 주시니 감사합니다. 더 이상 가난도 부끄럽지 않고 직장도 부끄럽지 않고 아무것도 부끄럽지 않고 하나님 안에서 자유를 누리며 살게 도와주시옵소서 하나님께서 우리의 유일한 소망이고 희망이 되시는데 저희가 무엇을 두려워하겠습니까? 주여 이제 저희가 어린아이와 같은 심령으로 다시 주 앞에 나옵니다. 저희 손을 잡아주시고 저희의 가는 길 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절하게 기도드립니다. 아멘